Today we are going to continue our study in Genesis and we come to chapter 25. మన బైబిల్ అధ్యయనంలో ఆది కాండమును కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం ఆది కాండము ఇరవై ఐదో అధ్యాయం అద్దుకు మనం వచ్చాం బైబిల్లోని ప్రతి పుస్తకము యొక్క ముఖ్య సందేశాన్ని మనం చూడటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మనం బైబిల్లో నుండే చూడాలి సో ఇన్ ద రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ జెనసిస్ వీ రీడ్ అబౌట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ త్రీ మెన్ ఆది కాండంలోని మిగిలిన అధ్యాయములో ముగ్గురు మనుషుల యొక్క జీవితాలు మనం చూస్తాం జేకబ్ అండ్ జోసెఫ్ ఇసాకు యాకోబు మరియు యోసేపు అండ్ సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ లైఫ్స్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ నౌ ఈ మూడు జీవితాలను మనం ఇప్పుడు చదువుతున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి లుక్ అట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఐజక్ మొట్టమొదటిగా మనము ఇసాక్ యొక్క జీవితాన్ని చూద్దాం మెయిన్లీ ఇన్ దీస్ Two chapters 25 and 26. In chapter 25, we read about the chapter 25, we read about the birth of Isaac's two children. Isaac started his life very well. We read in verse 20 that he was 40 years old when he married Rebecca. We read in verse 20 that he was 40 years old when he married Rebecca. And for 20 years he had no children. మరియు ఇరవై సంవత్సరాలు అతనికి పిల్లలు లేరు అండ్ హీ వాస్ ప్రై అతడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు సి హియర్ ఇస్ అ కేస్ వేర్ గాడ్ లెడ్ రిబెకా టు మ్యారీ ఐజక్ అండ్ దే డిన్ హావ్ చిల్డ్రన్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఇక్కడ రిబ్కా ఇసాకును పెళ్లి చేసుకోవడానికి దేవుడే నడిపించాడు కానీ వారికి పిల్లలు లేరు when god leads us to someone does it mean that uh, or to some situation does it mean that there'll be no problems there devudu manam pelli cheskotaniki evar daggarikaina nadipinchinappudu danlo etuvanti samasyalu undavane adan ardham god had told isaac's father that in your seed all the nations are going to be blessed isaacu tandriki devudu vaagdanam chesadu nee yokka santanam dwara bhoomi yokka samastha vamsimulu kuda aashirvadinchabadtayani isaac had every right to pray kabatti isaacu prarthan cheyataniki sarva vidamaina hakkulu unnai he could pray with faith మరియు తాను విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయగలడు కూడా అగైన్ హిస్ ఫేత్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ గాడ్స్ ప్రామిస్ టు హిస్ ఫాదర్ మరియు తన విశ్వాసము దేవుడు తన తండ్రికి చేసిన వాగ్దానాల మీద ఆధారపడి ఉంది ఇట్ సేస్ హియర్ ఇన్ వర్స్ 21 దట్ ఐజక్ ప్రేడ్ టు ద లార్డ్ చాప్టర్ 25 వర్స్ 21 25వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఇస్సాకు దేవునికి ప్రార్థన చేసను అని వాట్ ఇస్ ద నీడ్ టు ప్రే ఇఫ్ గాడ్ హస్ ఆల్్రెడీ ప్రామిస్డ్ ద సీడ్ ఆఫ్ ఆబ్రహాం విల్ బి లైక్ ద స్టార్స్ ఇన్ ద స్కై అబ్రహాం యొక్క సంతానము ఆకాశ నక్షత్రముల వలే పోలి ఉంటుందని దేవుడు వాగ్దానం చేసిన తర్వాత ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి ద ప్రామిస్ షుడ్ లీడ్ us to prayer ఆ వాగ్దానమే మనము ప్రార్థన చేయనట్లుగా నడిపించాలి God doesn't bless lazy people దేవుడు సోమరిపోతులను ఆశీర్వదించడు when we see a promise in god's word మనము దేవుని వాక్యములో ఒక వాగ్దానాన్ని చూసినప్పుడు we don't see it being fulfilled అది నెరవేర్చబడినట్లు మనం చూడనట్లయితే what should we do మనం ఏం చేయాలి sit back like in heathen religions and say well whatever will happen that is god's will అన్ని మతస్తుల వలే ఖాళీగా కూర్చొని ఏది జరగాలనుంటే అది జరుగుతుంది అనుకోవాలా No if God has made a promise and that's not being fulfilled we must pray. లేదు దేవుడు ఒక వాగ్దానం చేసి అది నెరవేర్చబడినట్లయితే మనం ప్రార్థన చేయాలి. This is what we learn here. అదే మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం. So he prayed and God answered. కాబట్టి ఆయన ప్రార్థన చేసి జవాబు పొందాడు. And thus was born born the promise seed through which God's promise would be fulfilled. ఎవరి ద్వారా అయితే దేవుని వాగ్దానం నెరవేర్చబడుతుందో ఆ వాగ్దానపు సంతానము ఆయన ద్వారా కలిగింది. And that was Jacob. అదే యాకోబు. But we read twins were born. కాని కవలలు పుట్టినట్లుగా మనం చదువుతాం అండ్ జేకబ్ వాస్ నాట్ బోర్న్ ఫస్ట్ యాకోబ్ మొదట జన్మించలేదు అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు సీ హియర్ దట్ వెన్ జేకబ్ వాస్ బోర్న్ వర్స్ 26 ఇక్కడ చూడటానికి ఎంతో ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది యాకోబ్ పుట్టినప్పుడు 26వ వచనంలో his hand was holding on to esau's heel అతని చెయ్యి యేసావు మడిమను పట్టుకొని ఉంది as if saying hey i want to go out first నేను ముందు బయటికి వెళ్ళాలి అని చెప్పినట్లుగా and therefore they named him jacob which means grabber అందుకనే అతని పేరు యాకోబు అని పెట్టారు అంటే లాక్కొనేవాడు మోసగాడు అని పుట్టినప్పటి నుండి కూడా యాకోబు లాక్కునేవాడిగా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత మనం చదువుతాం తన సహోదరుని యొక్క జ్యేష్ట హక్కును కూడా లాక్కున్నాడని యాకోబు విత్సాక్షన్తో చేసిన పని బట్టి దెన్ అగైన్ హీ గ్రాబ్ ద బర్త్ రైట్ వెన్ ఐజక్ వాస్ గోయిన్ ప్రే ఫర్ ఈసా ఆ తర్వాత ఇస్సాకు యేషావుకు ప్రార్థన చేయవలసిన సమయం వచ్చినప్పుడు కూడా యాకోబు దాన్ని లాక్కున్నట్లుగా మనం చదువుతాం ఆ తర్వాత లాబాన్ దగ్గరికి వెళ్లి అతని యొక్క ఇద్దరు కుమార్తెలను కూడా లాక్కున్నాడు గ్రాబ్ లేబాన్ షీప్ లాబాను గొర్రెలను లాక్కున్నాడు ఆస్తిని తన జీవితం అంతా కూడా లాక్కుంటూనే ఉన్నాడు 
దేవుడు అతన్ని మార్చే వరకు కూడా దీస్ థింగ్స్ ఆర్ రిటన్ ఇన్ స్క్రిప్చర్ ఫర్ आवर ఎన్కరేజ్‌మెంట్ మన ప్రోత్సాహం కొరకు ఈ విషయాలు లేఖనాల్లో రాయబడి ఉన్నాయి దీస్ వర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ పీపుల్ హూమ్ గాడ్ కాల్డ్ దేవుని చేత పిలువబడిన వీరు పరిపూర్ణులు కాదు గాడ్ కాల్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ది గాడ్ ఆఫ్ ఏబ్రహాం ఐజాక్ అండ్ జేకబ్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ పర్ఫెక్ట్ దేవుడు తనంతట తానే నేను అబ్రహాం దేవుడును ఇస్సాకు దేవుడును యాకోబ్ దేవుడును అని పిలుచుకున్నాడు కానీ వారిలో ఎవరు కూడా పరిపూర్ణులు కాదు సంథింగ్ హియర్ అబౌట్ ఐజాక్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ ఇస్సాక్ యొక్క జీవితం చివరి భాగంలో గమనించండి ఆయన జీవితాన్ని ఇబ్రాహిం అండ్ జేకబ్ ఎండ్ ది देयर లైవ్స్ వండర్ఫుల్ అబ్రహాం యాకోబ్ జీవితం యొక్క చివరి భాగాలు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి బట్ ఐజాక్ డిడ్ నాట్ ఎండ్ హిస్ లైఫ్ సో వెల్ కానీ ఇస్సాక్ తన జీవితాన్ని అంత బాగా ముగించలేదు ఇట్ సేస్ హియర్ హి లవ్డ్ ఫుడ్ సో మచ్ ఇక్కడ చెప్పబడింది ఆయన ఆహారమును ఎంతగానో ప్రేమించాడు హి లవ్డ్ ఈసో నాట్ బికాజ్ ఈసో వాస్ స్పిరిచువల్లీ మైండెడ్ ఆయన యేసావును ప్రేమించాడు యేసావ ఏదో ఆత్మ సంబంధమైన మనసును కలిగి ఉన్నాడని కాదు అండ్ హి లైక్ ద వెనిసన్ ద డియర్స్ మీట్ దట్ హి బ్రాట్ యేసావ్ వేటాడి తెచ్చే వేట మాంసాన్ని అతడు ప్రేమించాడు కాబట్టి అండ్ దట్ వాస్ ద థింగ్ దట్ ఫైనలీ లెడ్ టు అ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ చివరకు అదే కుటుంబంలో ఎంతో కలవరానికి దారి తీసింది దిస్ లవ్ ఫర్ ఫుడ్ బ్రాట్ అ పార్షియాలిటీ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ భోజనం మీద తనకున్న ప్రేమ కుటుంబంలో పక్షపాతాన్ని తీసుకొచ్చింది సో వర్స్ 28 ఐజక్ లవ్డ్ ఈసా బట్ రెబెకా లవ్డ్ జేకబ్ 28వ వచనము ఇస్సాకు యేసావును ప్రేమించాడు రెబెకా యాకోబ్ని ప్రేమించింది టెరిబుల్ థింగ్ when there's uh, partiality between in a family between the children ఒక కుటుంబంలో పిల్లల మధ్య అటువంటి పక్షపాతం ఉండటం అనేది ఎంతో భయంకరమైన విషయం తండ్రేమో ఒకరిని ప్రేమించి తల్లేమో మరొకరిని ప్రేమించి సహోదరుల మధ్య జీవితాంతము కూడా యుద్ధం ఉంది ఫర్ సెంచురీస్ బిట్వీన్ దేర్ డిసెండెంట్స్ వారి సంతానము శతాబ్దాల తరబడి పోట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారు అది తల్లిదండ్రులకు ఎంతో గొప్ప హెచ్చరిక గా ఉంది పిల్లలను బట్టి తల్లిదండ్రులు విభజించబడకుండా అటువంటి తల్లిదండ్రుల యొద్ద నుండి నేర్చుకున్న పిల్లలున్నారు అబ్రహాము రెండు సార్లు తన భార్యను తన చెల్లి అని అబద్ధం చెప్పాడు ఎటువంటి సందేహము లేదు ఇస్సాకు దాన్ని విన్నాడు ఇక్కడ ఇస్సాకు గెరారు అని ఒక ప్రదేశమునికి వెళ్ళాడు హీ ఆల్సో వాజ్ అఫ్రేడ్ వర్ సెవెన్ థింకింగ్ దట్ బికాస్ హిస్ వైఫ్ ఇస్ గుడ్ లుకింగ్ దే కిల్ హిమ్ ఇస్సాక్ కూడా ఇక్కడ భయపడ్డాడు తన భార్య అందంగా కనపడుతుంది కాబట్టి ఆమెను బట్టి ఇస్సాక్ ఏమైనా చేస్తారేమో అని ఏడు వచనము and so he said this is my sister kabatti ee mana chellelu ane ayin cheppadu you see how the father's sin is repeated in the son tandri chesina paapamu kumarunlo marla e vidhanga vachindo meer ikkada chodagalru that also is a great warning to us as parents talli dandruluga idi kuda manaku goppa hechariga unnadi because even after you're dead and gone your children may do what you've been doing today నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత కూడా నీవు ఏదైతే చేసావో నీ పిల్లలు ఈనాడు అదే చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీరు సరైన విషయాలే చేస్తున్నారని రూఢిపరచుకోండి అక్కడ అబ్రహాం లేడు బట్ ఐజక్ వాజ్ రిపీటింగ్ హిస్ సిన్ కానీ అక్కడ ఇస్సాక్ అయితే అబ్రహాం చేసిన పాపమునే మరలా తిరిగి చేస్తున్నాడు అండ్ గాడ్ అగైన్ ప్రొటెక్ట్ రెబెకా ఫ్రమ్ బీయింగ్ డిఫైల్డ్ రెబ్కా చెడిపోకుండా మరలా దేవుడు అక్కడ కాపాడాడు but now see a good example ipudu oka manchi maadiri ni chodandi just like abraham gave up the property to lot gave up sodom's riches ye vidhanga aithe abraham sodom yokka dana samruddhi ni loth ku vidichi pettadu that good thing is also repeated in isaac aa manchi vishayam kuda isaac jeevithamlo marala tirigi jarigindi so we find good examples and bad examples kabatti manam manchi udaharanalanu chedda udaharanalanu kuda chusam so we see in verse 12 kabatti 12th vachanam lo manam chustam isaac sowed and there was a hundredfold the lord blessed him isaac vitnam vesinappudu noorantuluga devudu danni abhiruddhi chesadu and then he says he went and dug verse 18 the wells which his father had earlier dug which the philistines had ikkada 18th vachanamlo cheppadindi tana tandri aina abraham dinamullo travina neela baavulu isaac tirigi travinchadu kaani philistheelu vaatini poochi vesaru and then the herdsmen of gerar verse 20 quarrel with saying no the water is ours అప్పుడు గెరారు కాపర్లు ఇస్సాకు కాపర్లతో జగడమాడారు ఈ నీళ్లు మావని ఇరవై వచనము అప్పుడు ఇస్సాక్ ఏం చేశాడు అబ్రహాం ఏదైతే చేశాడో ఇస్సాక్ కూడా అదే చేశాడు ఇక్కడ ఒకవేళ మీవే అయితే తీసుకోండి I'm not going to fight with you over. Me to nenu potladnu. Go somewhere else. Nenu vere oka chotaku velthanu. So, he goes somewhere else and digs another well. 
కాబట్టి ఆయన మరొక చోటుకు వెళ్లి ఇంకో బావిని త్రవించాడు అక్కడ కూడా వచ్చి వీళ్ళు మరలా పోట్లాట పెట్టుకున్నారు సో సార్ ఓకే సరే అని చెప్పాడు ఆయన మరలా వేరొక చోటుకు వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్లి మూడో బావిని కూడా త్రవించాడు ఇప్పుడైతే వాళ్ళు నిజంగా సిగ్గుపడ్డారు ఈ మూడో బావి దగ్గర వాళ్ళు పోట్లాట పెట్టుకోలేదు సో హీ సెడ్ రూమ్ ఫర్ దేవుడే మనకు ఎడము కలుగ చేసి ఉన్నాడు అని ఆయన చెప్పాడు కనుక ఆ స్థలం నాకు రహబోతు అని పేరు పెట్టారు ఇరవై రెండో వచనము ఇక్కడ మనం ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని నేర్చుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే మన హక్కులు మనం కోల్పోతామో ఇక్కడ చెప్పినట్లుగా దేవుడే మనకు ఎడము కలుగ చేస్తాడు అబ్రహాముకు దేవుడు ఏ విధంగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఈ పని చేయటం దేవుడు చూసి ఇస్సాకు కూడా దేవుడు ప్రత్యక్షమై ఆశీర్వదించాడు మనము ఇతరులతో ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నామో దేవుడు చూస్తూ ఉంటాడు మనం యథార్థంగా ఉన్నామా నిజాయితీగా ఉన్నామా మోసం చేయకుండా ఉన్నామా అని చూస్తూ ఉంటాడు మన ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఎప్పుడు నీతి కలిగి ఉండాలి అప్పుడు ఆయన ఎంతో గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాడు ఆశీర్వాదమే మనకు కావాల్సింది ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఎవరైతే అతనితో పోట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆ గుంపు they came to him in verse 28 vallu ayana eddaku vachi 28th vachanamu he said we could see the lord is with you devudu neeku thoda indutta memu chusamu ani cheptu unnaru kandu they see that vallu e vidhanga chodagaligaru how did the roman centurion say this is the son of god ina nijamuga devuni kumarudu ani roma satadipati e vidhanga chodagaligadu he saw jesus on the cross yesu christ pravar silavulo velaatta ani chusadu because he had crucified many people as a roman centurion oka roma satadipati ga ayana entho mandini silavesadu But he'd never seen anybody say, Father, forgive them, or they don't know what they're doing. But he never said, Father, forgive them, or they don't know what they're doing. But he never said, Father, forgive them, or they don't know what they're doing. And he said, this can't be a human being. Oh, he said, this can't be a human being. And he said, this can't be a human being. is the son of god only ena devuni kumarudu matrame ay undali the same thing here adhe vishayam ikkada kuda jarigindi these people have always seen people fighting for water and fighting for pastures veellandaru kuda eppudu neeti kosam kotladukune varu gaddi kosam kotladukune varane chusaru and here is a man who says okay take it i'll go somewhere else kani ee manushide aithe sare meer teeskondi nenu vera oka chotiki velthanu annadu and he says this must be a man of god అప్పుడు వాళ్ళు అనుకున్నారు ఈయన నిశ్చయముగా ఒక దైవజండ్ అయి ఉండాలి మనము కూడా అటువంటి సాక్ష్యం కలిగి ఉండాలి అన్యులు క్రైస్తవేతరులు మనల్ని చూచి దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడని చెప్పగలగాలి ఈ వ్యక్తి అయితే ఒక గొప్ప రాజు ఎంతో సైన్యం కలిగి ఉన్నాడు అభిమేలకు ఇస్సాక్ వద్ద ఎటువంటి సైన్యము లేదు బట్ లుక్ ఎట్ ఇస్ రిక్వెస్ట్ టు ఐజిక్ కానీ ఇస్సాక్ తో ఆయన ఏ విధంగా విన్నవించుకుంటున్నాడో చూడండి ప్లీజ్ మేక్ అ కవెనెంట్ విత్ దస్ వర్డ్స్ 29 దట్ యు విల్ నాట్ హార్మ్ us నీవు మాకు కీడు చేయకున్నట్లు దయచేసి మాతో ఒక నిబంధన చేయమని అడుగుతూ ఉన్నాడు 29వ వచనము కెన్ యు ఇమేజిన్ అ మిలిటరీ మ్యాన్ విత్ సోల్జర్స్ కమింగ్ టు సంబడీ విత్ నో మిలిటరీ సేయింగ్ ప్లీజ్ డోంట్ హార్మ్ us ఒక సైన్యంతో ఉన్న అధికారి సైన్యం లేని వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చి దయచేసి మాకు కీడు చేయొద్దు అని చెప్పడం మీరు ఊహించగలరా That's because God was with Isaac and people saw that. అది ఎందుకంటే దేవుడు ఇస్సాక్ తో నిండుట ప్రజలు చూశారు కాబట్టి. And see how the goodness of Isaac that he makes a feast verse 30 for his enemy. ఇస్సాక్ యొక్క మంచితనాన్ని చూడండి 30వ వచనంలో తన శత్రువులకు విందు ఏర్పాటు చేశాడు. Now I want to see a sad thing here. ఇక్కడ జరిగిన ఒక విచారమైన సంఘటన మీరు చూడాలని నేను అనుకుంటున్నాను. Verse 34. Esau was 40 years old and he married Judith the daughter of the hitite they brought grief to isaac and rebecca 34 vachanamulo esavu 40 samvatsaramulu galavadu ayinappudu hittiyudaina beiri kumatheyagu yahudutunu pendli cheskoni isaakunu rebkaakunu manovedana kalaga chesadu here we see the first case of mother in law daughter in law problems in the bible bible lo motta modati sariga atta kodalla samasyana ikkada manam chustam it's it's an ancient problem is going on even today ee naati kuda konasaagutunna ento prachinamaina samasya idi That was because Isaac was not as careful as Abraham was to find a wife for his son. అది ఎందుకంటే అబ్రహాము తన కుమారునికి వివాహం చేయటకు ఎంత శ్రద్ధ తీసుకున్నాడో ఇస్సాకు తన కుమారునికి వివాహం చేయటానికి అంత శ్రద్ధ తీసుకోలేదు కాబట్టి He did not find a wife for Esau. ఇస్సాకు తన భార్యను తానే కనుగొనలేదు. Esau just went and found a wife for himself. 
కానీ యేషవ్ అయితే తనంతటి తానే వెళ్లి తన భార్యను కనుగొన్నాడు దాన్ని బట్టి ఇస్సాకు రిప్కా కూడా శ్రమ పడ్డారు దైవభక్తి కలిగిన తల్లిదండ్రులైన మీరు మీ బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేసి వారి యొక్క జీవిత భాగస్వాములను కనుగొనాలి ఒకవేళ దాని గురించి మీరు ప్రార్థన చేయకుండా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఏ సేవ విషయంలో ఏ విధంగా జరిగిందో మీకు కూడా అదే విధంగా జరుగుతుంది ఏషావు వేటాడి తెచ్చే ఆహారం మీదే ఇస్సాకు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు కానీ తన కుమార్ని యొక్క జీవితంలో అతి ప్రాముఖ్యమైన విషయం కోసం ఇస్సాకు ఆసక్తి కలిగి లేడు అది కారణం ఇరవై ఏడు అధ్యాయంలో ఇస్సాకు యొక్క జీవితంలోని చివరి సంవత్సరంలో మనం చూస్తాం ఎంతో విచారకరం ఆయన శారీరకంగా మంద దృష్టి కలిగిన వాడే కాదు ఆత్మీయంగా కూడా ఆ విధంగా దృష్టి లేని వాడిగా ఉన్నాడు గాడ్ హెడ్ క్లియర్లీ సెట్ రైట్ దేర్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇన్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వర్స్ ట్వంటీ త్రీ దట్ the younger will rule over the older aarambhamlone aadi kaandam 25th adhyayam 23th vachanamlo devudu spashtanga cheppadu chinna vaadu pedda vaadni elutadani but isaac didn't bother about that kaani dani gurinchi pattinchukunnatlu ledu isaac he says to isaac bring me some more food and i'll bless you esa avu na koncham aaharam teeskonda ninnu aashirvadisthanu ani cheppadu imagine being such a lover of food that you completely ignore what god has said chorandi atadu aaharanni antaga preminchi devudu em cheppadu kuda danni vadili pettadu that's why i encourage all all believers to fast and pray sometime andike nenu vishwasulu andarni kuda protsahistu unnanu konni saarlu upavasam undi prarthan cheyandi break from this love of food ee aaharanni atiga preminchatam maankondi that is how eve fell how a vidhangane padipoyindi that is how we find isaac going astray here isaac a vidhangane dari tolagi poyinatluga manam ikkada chustu unnam many others aneka mandi even jesus was tempted with food and yesu yesu christ prabhu kuda aaharam vishayamlo sodinchabaddaru sodinchabaddaru kaani aina kaadu ani chepparu so we have to be careful in this area ee vishayamlo manam entho jagratha kaligi undali and instead of seeking god saying god whom should i bless దేవా నేను ఎవరిని ఆశీర్వదించాలని దేవుణ్ణి వెతికేదానికి బదులు తనంతటి తానే నిర్ణయించుకుంటున్నాడు నేను యేషావును ఆశీర్వదిస్తాను ఎందుకంటే నా కొరకు మంచి ఆహారాన్ని తయారు చేస్తాడు కాబట్టి కాబట్టి నేను ఆయన ఆశీర్వదిస్తాను ఎంతో తీవ్రమైన విషయం దేవుని యొక్క ప్రణాళికను విడిచిపెట్టి నీ మనసులో ఏదైతే కలుగుతుందో దాన్ని అనుసరించటం ఆ ఇద్దరి కుమారుల మధ్య అదే ఎన్నో సమస్యలకు దారితీసింది బికాస్ ఆఫ్ ద ఫెయిలియర్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఒక తండ్రి యొక్క ఓటమిని బట్టి బికాస్ ఫాదర్స్ వి హావ్ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకంటే తండ్రి గొప్ప బాధ్యతలను కలిగి ఉంటాడు అండ్ యు నో ద స్టోరీ హౌ జేకబ్ ట్రైడ్ టు డిసీవ్ హిస్ హిస్ ఫాదర్ ఐజక్ యాకోబ్ ఏ విధంగా తన తండ్రిని మోసగించాడో ఆ విషయం మీకు తెలుసు అండ్ దే వి రీడ్ అబౌట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జేకబ్ ఫ్రమ్ 27 13 ఆన్వర్డ్స్ 27 అధ్యాయం 13 వచనం నుండి యాకోబ్ యొక్క జీవితాన్ని మనం చదువుతాం వేర్ ద మదర్ టేక్స్ ద సైడ్ ఆఫ్ జేకబ్ అక్కడ తల్లి చిన్న కొడుకైన యాకోబ్ తరపున ఉంది and says don't worry cheptundi chinta padaku i will help you not to deceive your father ni tandri ne vidhanga mosaginchalo ne neeku cheptanu imagine a mother telling her son how to deceive us his father oka sari uhinchukondi oka talli aa kumarni yokka tandrini e vidhanga mosaginchalo cheppatam rebecca also started out so well when she was a young girl when god chose her rebecca evanasthraluga unnappudu devudu yerparchukunnappudu ento goppaga prarambhinchindi aame jeevitham but she see how she ends her life kaani aame tana jeevithanni e vidhanga ముగించిందో చూడండి ఇస్సాక్ ఏ విధంగా తన జీవితాన్ని ముగించాడో చూడండి తాను తన జీవితాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు ఒక మంచి యవనస్తుడిగా ప్రారంభించాడు ఎంతో మంది మంచి మంచి యవనస్తులు యవనస్తురాళ్లు వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఎంతో గొప్పగా ప్రారంభించి కానీ వారి జీవితాలు ముగించేసరికి ఎంతో దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో వారి జీవితాలను ముగించారు సో రిబెక్ హెల్ప్ జేకబ్ టు డిసీవ్ హిస్ ఫాదర్ కాబట్టి రిబ్కా యాకోబ్ తన తండ్రిని ఏ విధంగా మోసగించాలో దానికి సహాయం చేసింది ఆమె విధంగా చెప్పి ఉండొచ్చు దేవుడు అతనికే ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వాలని అనుకున్నాడు ఒకవేళ ఆశీర్వాదము ఇతరులకు వెళ్తున్నట్లయితే నేను దాన్ని ఆపివేయాలి దేవుడు నాకు తప్పకుండా సహాయం చేస్తాడని నాకు నిశ్చిత ఉంది కాబట్టి ఈ మోసం సరి అయినదే ఒకవేళ ఆ విధంగా సమర్థించుకోవచ్చు కానీ అది సరి అయినదా 
would jesus do that yesu christ pravara a vidhanga chese vara saying that the father wants me to do this so even if i have to tell lies and cheat i'll do it tandri nannu ee cheyamannaru kabatti nenu tappu chesaina lekapothe avaddalu cheppaina kodu nenu chestanu ane ane vara this is a mistake many christians also make aparapatne aneka mandi christavulu kodu chestu untaru this is god's will so it doesn't matter how we do it idi devun chittamu manam e vidhanga chesam annadi mukhyam kaadu tell lies cheat steal anything but vaallu avaddalu aadtaru mosam chestaru dongatanam chestaru edaina chestaru the end does not justify the means by which you reach that end kani dani antam anedi nivu e vidhanga antanni cherukunnavu ane dani batti samardhinchadu the end is godly the means to reach that end must also be godly oka vela dani antam daivikamaindaithe dani nivu cherukune paddhatulu kuda daivikamaina vai undali and we read here mariyu manam ikkada chadutam jacob came to isaac and uh, deceived him and told him that he was esau yakob isaac daggariki vachi ayanu mosam chesi nenu esau nanu cheppadu and got the blessing aashirwadanni pondadu then afterwards is esau ka aa tarvata manam chustam esau vastadu now in one way we can say god is righteous oka vidhanga manam cheppochu devu neethimantudani that esau had given up his birthright years ago for a bowl of soup inno samsharala krithe oka pota kooti koraku esau tana jeshtatvaku nammu vesadu so god made sure he wouldn't get it kabatti atadu pandakunda devudu chusukuntadu this example is taken in hebrews chapter 12 ee udaharanannu hebrew ku rasina patrika 12th adhyayamlo teeskunaru in verse 17 17th vachanamlo where we are told that esau despised his birthright for just a bowl of porridge akkada manam cheppabaddam okka poota kooti koraku esau jeshtatvaku nammu veskunadani says there don't let there be anybody among you who comes short of the grace of god like that aa vidhanga meelo evaru kuda devuni krupanu pandakunda tappipotaremani jagratthaga chusukonudi so is an example of people who lose the grace of god devuni krupanu kolpoye prajalaku esau oka maadhiriga unnadu and he says there in hebrews afterwards he so wept and he could not get it back aa tarvata hebrew కరాసిన పత్రికలో చెప్పబడింది దాని కోసం కన్నీళ్లు కార్చి అడిగినా కూడా దాన్ని పొందలేకపోయాడు we are told there that the same thing can happen to us అక్కడ మనం చెప్పబడ్డాం అదే విషయం మనకు కూడా జరగవచ్చు when he saw was a young man he took a decision యేసువు తాను యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాడు he had to face the consequences of it years later when he missed the blessing అతడు ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోవట ద్వారా అనేక సంవత్సరాల తర్వాత దాని పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది many of you who are young are taking decisions today నీవు కూడా ఇప్పుడు యవనస్తుడిగా ఉండి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అట్లయితే రిమెంబర్ 40 ఇయర్స్ ఫ్రమ్ నౌ యు ఆర్ గోన్ రీడ్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ గుర్తుంచుకోండి ఇప్పటి నుండి 40 సంవత్సరాల తర్వాత దాని యొక్క పరిణామాలను మీరు ఎదుర్కొంటారు ఐ టుక్ ఎ డిసిషన్ టు ఫాలో జీసస్ వెన్ ఐ వాస్ 19 ఇయర్స్ ఓల్డ్ నాకు 19 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు నేను యేసు ప్రభువును వెంబడించాలనే నిర్ణయాన్ని నేను తీసుకున్నాను టుడే మోర్ దెన్ 46 ఇయర్స్ లేటర్ ఐ యామ్ రీపింగ్ ది బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ దట్ దాదాపు 46 సంవత్సరాల తర్వాత దాని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని నేను అనుభవిస్తున్నాను డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ చాయిస్ యు మేక్ ఇదంతా కూడా నువ్వు ఏ ఎంపికను ఎన్నుకున్నావు అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో రిమెంబర్ దట్ the decisions we take have consequences later on ipudu manam teeskune nirnayalu vaati yokka parinamalu tarvata untayani manam gurtunchukovali in genesis chapter 28 adikandam 28th adhyayamlo we read about jacob meeting with god on his way when he's running away from home yakobu intu nundi paripothunappudu margamlo devunni kalusukunnatluga manam chustam and that is in a place called aa stalam peru betelu and he sees this ladder going from earth to heaven oka nichina bhulokam nundi paralokamnu ekki povuchunatluga ayin chusadu with jesus said in john 151 is a picture of Jesus Christ himself. యేసు క్రీస్తు ప్రభువే దానికి సూచనగా ఉన్నాడని యోహాన్స్ వార్త 1:15 లో ప్రభు చెప్పారు. And that's what Jacob saw. అదే యాకోబు చూశాడు. The mediator between God and man. దేవునికి మరియు నరునికి మధ్యవర్తి. The ladder that would take us up to heaven. మనల్ని పరలోకమునకు తీసుకొని పోవటకు నిచ్చెనవలే. And he wakes up and says the Lord was here chapter 28 verse 16. మరియు ఆయన మేల్కొని 28వ అధ్యాయం 16వ వచనములో ప్రభు ఇక్కడ ఉన్నాడు అని గుర్తెరిగాడు. God talked to him and said I'll bless you. దేవుడు అతనితో మాట్లాడాడు నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తానని లైక్ ఐ బ్లెస్డ్ ఏబ్రహాం నేను అబ్రహాం ను ఆశీర్వదించినట్లుగా ఐ గివ్ యు దిస్ ల్యాండ్ నేను ఈ భూమిని నీకు ఇస్తాను అండ్ హి సేస్ దిస్ ఇస్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ వర్స్ 17 ఇది దేవుని మందిరము అని ఆయన చెప్పాడు 17వ వచనం ఇస్ ఇన్ ద గేట్ ఆఫ్ హెవెన్ ఇదే పరలోకపు గవిని అని ఆయన అన్నాడు నోటీస్ హిస్ రెస్పాన్స్ టు దిస్ దీనికి ఆయన స్పందనను గమనించండి హి డజంట్ సే లార్డ్ ఐ యామ్ సో ఎక్సైటెడ్ బై దిస్ వండర్ఫుల్ స్పిరిచువల్ ప్రామిసెస్ యు హావ్ గివెన్ మీ ప్రభువా నీవిచ్చిన అద్భుతమైన ఆత్మీయ వాగ్దానాలను బట్టి నేను ఎంతో ఉత్తేజించబడ్డానని చెప్పలేదు 
నేను నీ కొరకు జీవించి నిన్ను సంతోష పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఇన్స్టెడ్ హీ సెన్స్ దానికి బదులుగా ఆయన ఏం చెప్పాడంటే లార్డ్ ఆల్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ యూ ఇస్ ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ ఫుడ్ సమ్ క్లోత్స్ టు వేర్ ప్రభు నాకు కావాల్సినదల్ల ఏమంటే నాకు తినడు కొంచెం ఆహారాన్ని దయచేయండి ధరించుటకు దుస్తులను దయచేయండి 20వ వచనము కీప్ మీ ఆన్ మై జర్నీ నా మార్గ మధ్యంలో నన్ను కాపాడండి సో దట్ ఐ కమ్ బ్యాక్ టు మై ఫాదర్స్ హౌస్ సేఫ్లీ తద్వారా నా తండ్రి ఇంటికి నేను సురక్షితంగా వచ్చినట్లుగా యు డు దట్ ఒకవేళ నువ్వు చేసినట్లయితే ఐ విల్ గివ్ యు 10% ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఐ ఎర్న్ నేను సంపాదించిన దానంతట్లో కూడా నీకు దశం భాగం చెల్లిస్తాను దిస్ ఇస్ హౌ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ ఆల్సో అనేక మంది క్రైస్తవులు ఈ విధంగానే ఉన్నారు గాడ్ కాల్స్ హిమ్ టు బి బ్లెస్డ్ విత్ ఎవ్రీ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ హెవెన్లీ ప్లేసెస్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తునందు పరసంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు వారికి అనుగ్రహించాడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్లెయిమింగ్ దోస్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆశీర్వాదాలను ఎత్తి పట్టుకునే దానికి బదులుగా ప్లీజ్ గివ్ మీ హెల్త్ ఓ ప్రభు నాకు ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి గుడ్ హౌస్ మంచి ఇల్లు దయచేయండి గివ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ టు మై చిల్డ్రన్ నా పిల్లలకు మంచి చదువు దయచేయండి marriage partners manchi jeevitha bhagaswamini dai cheyandi and uh, good house to live in mariyu nivasinchataniki manchi inti ni dai cheyandi and i'll give you 10% of what i earn na sampadana antatlo kuda dasam bhaganni chellistanu and it says here the sun set on jacob ikkada cheppabadindi yakobu meeda suryudu asthaminchanu verse 11 11th vachanam the sun had set physically the sun had set spiritually also on his life భౌతికంగా కూడా సూర్యుడు అస్తమించాడు ఆత్మీయంగా కూడా తన జీవితంలో సూర్యుడు అస్తమించాడు మనం ఎప్పుడైతే దేవునితో వ్యాపార లావాదేవీలు చేస్తూ ఉంటామో మన జీవితంలో చీకటి ప్రారంభం అవుతుంది ఆ తర్వాత దేవుడు ఆయన్ను ఇస్రాయేల్ గా ఏ విధంగా మార్చాడో మనం చూస్తాం నీ కొరకు కూడా ఆయన ఆ విధంగా చేయగలడు ఆ తర్వాత తన మామయ్య అయిన లాభాన్ ఇంటికి వెళ్తాడు and he comes to there and he meets with his daughter and he's interested in marrying Laban's daughter aa tarvata akadiki vachi Laban kumartham chustadu Laban kumartham vivaham attaniki ishtapadtadu here again we see Jacob is not so much interested in seeking God's will ikkada manam chustam Yakobu devuni chittanni chotaniki anta aasakti kaligaledu he just sees that Rachel looks very beautiful he says I want to marry her రాహేల్ ఎంత అందంగా ఉంటాం ఆయన చూశాడు కాబట్టి ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాడు జస్ట్ లైక్ పీపుల్ డూ టుడే ఈనాడు అనేక మంది దేవుని ప్రజలు చేసేటట్లుగానే ఫిజికల్ బ్యూటీ ఈజ్ వాట్ అట్రాక్ట్ దెమ్ ప్రైమరీ వారిని ప్రాథమికంగా ఆకర్షించేది భౌతిక సంబంధమైన సౌందర్యమే అందులో తప్పేమీ లేదు కానీ నువ్వు పరిగణించే విషయాల్లో అదే ప్రాథమికమైనది అయితే మాత్రం నువ్వు తప్పిపోతావు మరియు మనం ఇక్కడ ఇంకా చదువు tam and he comes to laban's house tanu laban intiki vachetappudu he tells his uncle laban that he wants to marry rachel tana maamayaina labanu cheptadu nenu rahel nu pendli cheskovalanukuntunanani he says i'll serve you 7 years verse 18 for your younger daughter rachel ni kumartheyaina rahel nu pendli cheskotaniki nee daggara 7 samvatsaramlu kolu chestanu 18th vachanam but laban was a very shrewd man kani laban ento kuyukti galavadu he said okay sare ana ayin cheppadu i'll give her to you నేను నీకు ఆమెను ఇస్తాను కానీ అతడు ఏమాత్రం ఆమెను ఇచ్చే ఉద్దేశంలో లేడు లేయా వాజ్ ఓల్డర్ లేయా పెద్దది Laban had already planned to deceive Jacob and give Leah to Jacob. Jacob nu mosam chesi Jacob ku Leah ni iddam ani itadu anukunnadu. Once the seven years were over. 7 samvatsaramlu ayipoyina tarvata Jacob said Laban okay I have completed my time let my let me marry Rachel now. Jacob velli Laban tho cheppadu na 7 samvatsaralu ayipoyindi kabatti Rahel ni ichi naaku pendli cheyamani adigadu. Cleverness of Laban. Laban yokka telivithatlu Jacob was a crook. యాకోబు వంకర బుద్ధి గలవాడు లేబాన్ వాజ్ అ బిగ్ అక్రూ లాబాన్ ఇంకా వంకర బుద్ధి గలవాడు గాడ్ మేక్స్ అస్ రీడ్ వాట్ వి హావ్ సోన్ మనం ఏదైతే విత్తుతామో దాన్నే కోసేటట్లుగా దేవుడు అనుమతిస్తాడు డిసీవ్డ్ హిస్ ఫాదర్ తన తండ్రిని మోసగించాడు నౌ లేబాన్ డిసీవ్స్ జేకబ్ ఇప్పుడు లాబాను యాకోబుని మోసగిస్తున్నాడు ఇట్స్ అ లా ఇన్ లైఫ్ దట్ వి రీడ్ వాట్ వి సో మన జీవితంలోని నియమం ఇది మనం ఏదైతే విత్తుతామో దాన్నే కోస్తాం good to people god is good to you nevu prajala ella manchiga unnatlayite devudu neeto manchiga untadu but if we act crooked kaani manam vankar buddhi tho pravartinchinatlayite you will find that god allows us to face that type of crookedness from other people appudu vere vaar daggar nundi atuvanti di manam kuda ponde tattlu devudu anumatistadu how does laban do it kabatti laban e vidhanga chesadu see normally in all weddings we have the wedding first and then the feast సాధారణంగా అన్ని వివాహాల్లో కూడా మొట్టమొదట వివాహం జరుగుతుంది తర్వాత విందు ఉంటుంది కానీ లాభాన్ అయితే దానికి వ్యతిరేకంగా చేశాడు దానికి ఒక కారణం ఉంది 
Paul he arranges a feast late in the evening in verse 22 and 23 of chapter 29. Labanu sayantram kalam chala alasinga vindunu tayar cheyinchadu. Adi kaanam 29, 22, 23 vachanalu. And he makes sure that Jacob gets drunk in that feast. Aa vindulo Yakobu tragi undetattlu Labanu jagratha paddadu. And when Jacob is in that thoroughly drunk condition. Eppudaithe Yakobu aa vidhanga tragi unnadu. He says now we we'll have the wedding. ఇప్పుడు మనం వివాహం కలిగిందాం తీసుకొచ్చాడు స్త్రీలు చాలా మందంగా ఉండే తెరను ధరించేవాళ్ళు she comes with her face covered tana mukamuku musugu veskone am vachindi and jacob in his drunken state says yes i am ready to marry her yakobu tanu tragi unna paristhitullo ame vivaham cheskotaniki nenu siddhame annadu and then they go to their tent aa tarvata vaari gudaramlonku vaaru vellaru bride and bridegroom పెండ్లి కుమారుడు మరియు పెండ్లి కుమార్తె హీ సో డ్రంక్ హీ జస్ట్ గోస్ టు స్లీప్ అతను ఎంతో త్రాగి ఉన్నాడు కాబట్టి నిద్రలోనికి వెళ్ళాడు నెక్స్ట్ మార్నింగ్ వెన్ హి గెట్స్ అ వర్స్ 25 తర్వాత ఉదయం ఆయన లేచినప్పుడు 25వ వచనం హీ ఇస్ సర్ప్రైజ్డ్ ఇట్స్ లియా ఆయన ఎంతో ఆశ్చర్యపోయాడు ఆమె లియా దెన్ హీ గోస్ బ్యాక్ టు లేబాన్ అండ్ సేస్ హౌ డిడ్ యు డిసీవ్ మీ ఆ తర్వాత ఆయన లాబాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు నన్ను ఏ విధంగా మోసం చేసావని అడిగాడు హీ సేస్ నో ఇట్స్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ వి హావ్ టు గెట్ ద ఎల్డర్స్ట్ మ్యారేజ్ ఫస్ట్ పెద్దవారికి ముందుగా వివాహం చేయట మా దేశ మర్యాద అని చెప్పాడు But he says you got to work another 7 years I'll give you Rachel too. కనే అని చెప్పాడు నువ్వు మరొక 7 సంవత్సరాలు పని చేసినట్లయితే నేను నీకు రాహెల్ ని ఇస్తానని చెప్పాడు. And Jacob agreed for that. దానికి యాకోబు సమ్మతించాడు. And it says in verse 30. ఇక్కడ 30వ వచనంలో చెప్పబడింది that he served Laban for another 7 years. లాబానుకు మరి ఏడేండ్లు కొలువు చేసెను. And all the years that he served for Rachel. రాహెల్ కోసం తాను సేవించిన దినములన్నీ కూడా Bible says in verse 20 it seemed to him but just a few days because of his love for. ఆమె మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి ఆయన చేసిన పని దినములన్నీ కూడా చాలా కొద్దిగా ఆయనకు తోచినవని బైబిల్ చెప్తుంది 20వ వచనం. But love has a tremendous power to make us serve for years and the years look like a few days. ప్రేమకు ఎంతో శక్తి ఉంది మనము ఎన్నో సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు పని చేసినా కూడా అవి కొద్ది దినములుగానే మనకు కనిపిస్తాయి ఐ రిమెంబర్ యాజ్ ఎ యంగ్ మ్యాన్ రీడింగ్ దిస్ వర్డ్ నేను ఎవరస్తునిగా ఉన్నప్పుడు ఈ వచనం చదువుట నాకు గుర్తుంది అండ్ ఐ సెడ్ లార్డ్ ఇఫ్ ఎ మ్యాన్ కెన్ సర్వ్ లైక్ దట్ ఫర్ ఎ ఉమెన్ ప్రభు ఒక స్త్రీ కోసం ఒక పురుషుడే ఆ విధంగా చేయగలిగినట్లయితే కాంట్ ఐ సర్వ్ యు లైక్ దట్ నేను నిన్న ఆ విధంగా సేవించలేనా many people who serve the lord and think it is such a burden prabhu nu sevinche aneka mandi adu ento bharam ani anukuntu untaru that's because they don't love the lord adi endukante vaaru prabhu nu preminchar kabatti if you love the lord you'd serve him for 7 years and it'll be like a few days for you oka vela nevu prabhu nu preminchinatlayite nevu 7 samvatsaralu sevinchina kuda avi koddi dinamulu gaane nee kanipistayi i've been a christian for 46 years and i've served the lord most of those years nenu 46 samvatsaralu ga christavuduga unnanu dadapu ga ee samvatsaralu anni kuda nenu prabhu nu sevisthune unnanu 40 years full time 46 samvatsaralu poorthi kalapu panivani ga and i can honestly say it's just like a few days nenu ento yadarthanga cheppagalanu ivi naaku koddi dinamulu gaane anipinchinavi i'd be delighted to serve the lord for another 40 years inko 46 samvatsaralu prabhu nu sevinchutuku nenu ento santoshisthanu it all depends on love idantha kuda kevalam prem meeda maatrame aadhar padi untundi then we read in chapter 31 aa tarvata 31 adhyayamlo manam chadutam rachel also has become covetous like her husband rahel kuda tana bartha vale durasa parralaindi schemes to steal her father's property as they go away vallu velli povuchundaga tana tandri yokka aasthini donglinchutaku pranalakalu vesindi but already previously tried some tricks to get part of laban sheep laban yokka gorrelnu pondataniki yakob appatike konni pranalakalu rachinchadu and we see how quietly in the night jacob and his family escape from reban's place laban unna stalam nundi ratri pota enta nemmadiga yakobu tana kutumbam paripotaniki prayatnistunnaro manam chustam but god is still merciful kani devudu inka vaari edla kanikaram kaligunnadu you know when god has a purpose for your life devude mi jeevitham patla oka pranalakana kaligunnatlayite let you go he pursue after you and break you and break you and humble you because he wants to fulfill that purpose for your life ఆయన మిమ్మల్ని పోనివ్వడు ఆయన మీ వెంట పడి మిమ్మల్ని విరగొడుతూ ఉంటాడు విరగొడుతూ ఉంటాడు ఎందుకంటే మీ జీవితంలో తన ఉద్దేశాలు నెరవేర్చుకోవాలని బట్ హి హస్ టు బ్రేక్ అస్ అండ్ టేక్ అస్ త్రూ మెనీ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఫస్ట్ కానీ మొట్టమొదట ఆయన మనల్ని విరగొట్టాలి అనేకమైన నిరుత్సాహాల నుండి మనల్ని తీసుకువెళ్ళాలి ఆర్ ద పీపుల్ చీట్ అస్ అనేక మంది ప్రజలు మనల్ని మోసగిస్తారు అండ్ వి ఆర్ హంబుల్ మనం దీనిలుగా చేయబడతాం గాడ్ అలౌస్ ఆల్ దట్ టు బ్రేక్ అస్ టు బ్రేక్ అవర్ ప్రైడ్ మనల్ని విరగొట్టడానికి మన గర్వాన్ని విరగొట్టడానికి దేవుడే వాటిని అనుమతిస్తాడు read in chapter 32 mana 32 adhyayamlo chadutam that the angels of god met with jacob deva dotalu yakobunu kalusukuntaru 
Does God send angels for a man who is such a crooked man? Yanto vankar buddhi galigi na vaka manushin ko asun devudu devadotal na pampistada. We see the amazing love of God. Devuni yaka adbhut mai na premanu akad manan susto naam. Pursues after a man. Devude manushin ne ventar to naadu. Good to him until he breaks him with repentance and humility. మొట్టమొదటిసారి అక్కడ ఆయన దేవునితో వ్యాపారం చేశాడు గుర్తుంచుకోండి నాకు ఆహారము నువ్వు దుస్తులు నువ్వు నేను ఉండటానికి ఇల్లు నువ్వు మరియు నా ప్రయాణాల్లో నన్ను కాపాడు అని భౌతిక సంబంధమైన వాటిని అడిగి ఈ విధంగా నీవు చేసినట్లయితే నా సంపాదన అంతట్లో కూడా దశం భాగాన్ని ఇస్తా అన్నాడు అదే యాకోబు దేవుణ్ణి మొట్టమొదట కలుసుకోవటం అక్కడ సూర్యుడు అస్తమించాడు was the second encounter rendo sari kalusukunnappudu it says in verse 31 the sun rose ikkada 30th vachana lo cheppadindi suryodayamayanu in jacob's life also the sun rose yakobu jeevithamlo kuda suryudu odinchadu and see the situation here and the circumstances in which god met with jacob devudu yakobuni kalusukunna atvanti paristhithulu chudandi first of all you read jacob is alone mottamadittiga yakobu ontariga unnatlu manam chustam very often god is waiting until he can get you alone somewhere aneka saarlu మనము ఒంటరిగా ఉండాలని దేవుడు వేచి ఉంటూ ఉంటాడు అనేక మంది క్రైస్తవులు దేవునితో ఒంటరిగా వాళ్ళు గడపరు వాళ్ళెల్లప్పుడు ఏదో ఒక దాన్ని బట్టి తిరిగి లేకుండా ఉంటారు వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సంగీతాన్ని వింటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు వారితో మాట్లాడటానికి వాళ్ళు ఎప్పుడు అవకాశం ఇవ్వరు దేవునికి వందనాలు యాకోబు ఒంటరిగా ఉన్నాడు God wouldn't have met. లేనట్లయితే దేవుడు కలుసుకునేవాడు కాదు ఆయన ఒంటరిగా ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు అతన్ని కలుసుకున్నాడు ఇక్కడే దేవుడు యాకోబ్ ను విరగొట్టాడు తన తొడ గూటిని విరగొట్టాడు ఇరవై ఐదో వచ్చిన అది రెండో విషయము విరగొట్టబడ్డాడు థర్డ్ వి రీడ్ వర్స్ మూడో విషయం ఏమిటంటే దేవుని పట్ల ఎంతో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు ఇరవై ఆరో వచ్చిన Lord, I won't let you go unless you bless me. Deva, you are not seeking like in Bethel now for house and lands and property and all that. You are not seeking like in Bethel now for house and lands and property and all that. You are not seeking like in Bethel now for house and lands and property and all that. You are not seeking like in Bethel now for house and lands and property and all that. You are not seeking like in Bethel now for house and lands and property and all that. This man who had spent his life grabbing birthright women property. ఈ వ్యక్తి తన జీవితం అంతా కూడా స్త్రీలను జ్యేష్ఠత్వ పక్కును ఆస్తులను లాక్కుంటూ జీవించాడు ఇప్పుడు అతడు దేవుణ్ణి పట్టుకుని ఉన్నాడు దేవా ఇప్పుడు నేను నిన్ను విడవను ఈ మిగిలిన విషయాలన్నీ నాకు వద్దు అవన్నీ కూడా నన్ను ఎంతో నిరుత్సాహాన్ని గురి చేశాయి భార్యలేమో పోట్లాడుతూ ఉన్నారు వారు అక్క చెల్లెలైనా కూడా ఒకరి పట్ల ఒకరు అసూయ కలిగి ఉన్నారు తన ఆస్తిని బట్టి ఎన్నో ఇబ్బందులు వచ్చాయి ప్రభా ఇప్పుడు నీవే కావాలి నాకు ఈ భూమి మీద ఉన్న వాటి అన్నిటిని బట్టి కూడా దేవుడు నిరుత్సాహపరిచినట్లయితే ఆ వ్యక్తి ఎంత ధన్యుడో కదా ఇప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇప్పటి నుండి నీ పేరు ఇస్రాయేల్ అని పిలువబడును మొట్టమొదటిగా దేవుడు అతన్ని అడిగాడు నీ పేరు ఏమిటి అని ఇరవై ఏడో వచ్చినము ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం తన తండ్రి అయిన ఇస్సాక్ కూడా అడిగాడు నువ్వెవరు అని ఆయన చెప్పాడు ఇప్పుడు దేవుడు కూడా అదే ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు నీ పేరేమిటి మీకు తెలుసు ఆయన ఏం చెప్పాడు మోసగాడు గ్రాబర్ లాక్కునేవాడు అదే యాకోబ్ అంటే అర్థము నేను ఒక మోసగాడిని I'm a grabber. నేను లాక్కుండేవాణ్ణి. But I've done all my life. ఇదే నా జీవితం అంతా కూడా నేను చేసింది. God says okay you're honest with me. దేవుడు చెప్పాడు. సరే నీవు నాతో యదార్థంగా ఉన్నావ్. You will be a prince of God from now on. ఇప్పటి నుండి కూడా నీవు దేవుని రాకుమారుడు అని పిలువబడతావ్. You know what God's waiting for from you? మీకు తెలుసా దేవుడు దేని కోసం మీ కొరకు వేచి ఉన్నాడు? He's waiting for you to be honest. మీరు యదార్థంగా ఉండాలని ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. If you're honest with him. 
మీరు ఆయనతో యథార్థంగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు అద్భుతాలను చేస్తాడు మీ కొరకు మరియు మీ ద్వారా తన పేరు మారిపోయింది ఇక్కడ నేను దేవుడిని ముఖాముఖగా చూశానని యాకోబ్ చెప్పాడు సన్ రైజ్ ఇస్ ఆన్ హిస్ లైఫ్ వర్స్ 31 తన జీవితంలో సూర్యోదయం కలిగింది 31వ వచనం ఇన్ చాప్టర్ 34 వి రీడ్ అబౌట్ హిస్ డాటర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ట్రబుల్ 34వ అధ్యాయంలో తన కుమార్తె ఇబ్బందులు పడినట్లు మనం చదువుతాం వేర్ షీ వెంట్ అవుట్ టు విజిట్ ద డాటర్స్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఆ దేశంలో ఉన్న కుమార్తెలను ఆమె చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు దిస్ ఇస్ అ వార్నింగ్ ఫర్ యంగ్ గర్ల్స్ హు గో ఆఫ్ బై దెమ్ సెల్స్ హియర్ అండ్ దేర్ ఇక్కడ అక్కడ ఒంటరిగా తిరిగే యవనస్త్రాళ్లకు ఇది ఒక హెచ్చరిక వాళ్ళంతటా వాళ్లే అటు ఇటు తిరిగే యవనస్త్రాండ్రకు ఈ లోకం అనేది ఎంతో ప్రమాదకరమైంది ఆమెకు పన్నెండు మంది సహోదరులు ఉన్నారు కావాలంటే ఎవరో ఒకరితో ఆమె వెళ్లవలసింది స్ట్రేంజ్ సిటీ కొత్త పట్టణము బట్ షీ వాజ్ వెరీ బోల్డ్ కానీ ఆమె ఎంతో ధైర్యంగా ఉండి I can go by myself. నా అంతటి నేనే నేను ఒకదాన్నే వెళ్తాను అనుకుంది. What a lot of trouble she caused for a whole family. కుటుంబం అంతటి కూడా ఎంత ఇబ్బందిని కలుగు చేసింది ఆమె. That's the thing we can learn in chapter. 34వ అధ్యాయం నుండి అదే పాఠాన్ని మనం నేర్చుకోవచ్చు. And then we read about the story of Joseph in chapter 37 onwards. ఆ తర్వాత 37వ అధ్యాయం నుండి యోసేపుని గురించిన కథను మనం చదువుతాం. And here we see Jacob's mistake also. యాకోబ్ చేసిన తప్పును కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తాం తన తండ్రి చేసిన తప్పునే ఇతను కూడా చేశాడు పిల్లల ఎడ్ల పక్షపాతం కలిగి ఉండటం యోసేపు రాహేలు కుమారుడు కాబట్టి అతన్ని ప్రేమించి అతనికి ప్రత్యేకమైన అంగినిచ్చాడు ఒకసారి ఊహించుకోండి పన్నెండు మందిలో ఒక్కరికేమో ప్రత్యేకమైన అంగి ఇచ్చి మిగిలిన పదకొండు మందికి ఏమి ఇవ్వకుండా ఉండటం ఆ నీ కుమారుణ్ణి మిగిలిన వారందరూ ద్వేషించే విధంగా చేయటం ఇదంతా సులువైన మార్గం ఆ తర్వాత ఏ సేపుకు వచ్చిన కళల గురించి మనం చదువుతాం ఎంతో చిన్న వయసులోనే దేవుని తెచ్చింది <laughs> ఇది మనకు ఒక హెచ్చరికగా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎ ఛాలెంజ్ దట్ ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 17 యు కెన్ బిగిన్ టు సీ గాడ్ అండ్ యు హావ్ స్పిరిచువల్ డ్రీమ్స్ మొట్టమొదటిగా ఇది ఒక సవాలుగా ఉంది మనకు 17 సంవత్సరాల వయసులోనే నీవు దేవుణ్ణి వెతకటం ప్రారంభించినట్లయితే దేవుడు ఆత్మ సంబంధమైన కలలను కూడా నీకు ఇస్తాడు 17 ఇయర్ ఓల్డ్ యంగ్ మెన్ హావ్ డర్టీ సెక్సువల్ డ్రీమ్స్ 17 సంవత్సరాల యవనస్తులు అసభ్యకరమైన లైంగిక సంబంధమైన కళ్ళ కంటూ ఉంటారు బట్ హియర్ వాస్ ఎ మ్యాన్ హు హాడ్ ప్రొఫెటిక్ డ్రీమ్స్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తికి ప్రవచనాత్మకమైన కళ్ళ వస్తూ ఉన్నాయి మచ్ మోర్ వి హు హావ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ ద బైబుల్ షుడ్ హావ్ సచ్ డ్రీమ్ పరిశుద్ధాత్మను మరియు బైబిల్ ను కలిగి ఉన్న మనకు అటువంటి కళ్ళు ఇంకెంత ఎక్కువ రావాలి ఇఫ్ వి హావ్ అ హంగర్ ఆఫ్టర్ గాడ్ దేవుని ఎడ్ల ఆకలి దప్పులు మీరు కలిగినట్లయితే అదే మనకు ఒక సవాలు ద వార్నింగ్ ఇస్ హెచ్చరిక ఏమిటంటే when god does something for you ఒకవేళ దేవుడు నీ కొరకు ఏదైనా చేస్తే or speak something to you లేక నీతో ఏదైనా మాట్లాడినట్లయితే most of the time if it's about you and something blessing god is going to do to you keep it to yourself అనేక సార్లు దేవుడు నీ కొరకే ఏదైనా ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చినట్లయితే అది నీ దగ్గరే ఉంచుకో వి హావ్ టు షేర్ విత్ అదర్స్ వాట్ విల్ బ్లెస్ దెమ్ ఇతరులకు ఏదైతే ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందో దాన్ని ఇతరులతో పంచుకుంటాం మనం we are not to boast about how god is blessing us devudu mananne evidhanga aashirvadinchado danni batti manam arshinchukodadu he promised to bless us leda ninna aashirvadisthana ni devudu edaina vaagdanam chesina kuda chapter 38 we read the story of judah committing adultery with his daughter in law tamar 38వ అధ్యాయంలో యూదా తన కోడలైన తామార్ తో వ్యభిచారం చేసినట్లుగా మనం చూస్తాం and there we see an amazing thing అక్కడ మనం ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని చూస్తాం this child born out of this adulterous relationship వ్యభిచారం ద్వారా జన్మించిన ఈ శిశువు ఇస్ ఇన్ ద జీనియాలజీ ఆఫ్ జీసస్ ఇన్ మాథ్యూ చాప్టర్ 1 మత్తైసు వార్త ఒకటో అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క వంశవాళ్ళలో ఉంది హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్ అదే విధంగా జరిగింది వై డిడ్ జీసస్ చూస్ సచ్ ఎ లైన్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు రావడానికి అటువంటి వంశవాళ్ళని ఎన్నుకున్నాడు ఇఫ్ యు హాడ్ ఎ చాయిస్ ఇన్ యువర్ బర్త్ వుడ్ యు చూస్ ఎ లైన్ టు కమ్ ఫ్రమ్ లైక్ దిస్ ఒకవేళ నువ్వు ఏ వంశంలో పుట్టాలనే ఎంపిక నీకు ఉన్నట్లయితే ఇటువంటి వంశవాళ్ళని నువ్వు ఎన్నుకుంటావా జీసస్ చూస్ ఇట్ కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ విధంగా ఎన్నుకున్నారు because he came to save sinners not righteous people 
ఎందుకంటే ఆయన పాపులను రక్షించడానికే వచ్చాడు నీతి మంతులను రక్షించడానికి కాదు ఆయనలో ఎటువంటి పాపము లేదు Thoroughly sinful line. Kani ento paapa bharitamaina vamsha valna ani ennukunnadu. Where there was adultery between father and daughter. Andulo tandri kootulu madhya vicharam undi. So that's the thing we read in chapter 38. Adhe mana 38th adhyayamlo chadutam. In chapter 39 we read about Joseph ending up in Egypt being sold there as a slave. Adi karana 39th adhyayamlo Yosephu oka baanisaga aigupthiyilaku amiveyabadnatluga manam chustam. Though his brothers planned to kill him God didn't allow that. Tana sahodarlu Yosephu nu champeyal anukunnaru kaani devudu dani anumatinchaledu. He tried to do evil to him by sending him off to Egypt. Aigupthu pampinchatam dwara ataniki haani chaddam anukunnaru. But that was God's plan for Joseph because God wanted Joseph in Egypt. కానీ యోసేపు పట్ల అది దేవుని ప్రణాళికై ఉన్నది ఎందుకంటే యోసేపు ఐగుప్తులో ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు యు బిలీవ్ దట్ దోస్ హూ హేట్ యు అండ్ ఆర్ ఈవిల్ టు యు విల్ ఓన్లీ ఫుల్ఫిల్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ నీకు హాని చేసేవారు లేక చెడు చేసేవారు కేవలం దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలను నెరవేరుస్తున్నారని నువ్వు నమ్ముతావా దట్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ స్టోరీ ఇన్ జోసెఫ్స్ లైఫ్ యోసేపు జీవితంలోని అద్భుతమైన కథ అది హేట్ హిమ్ అండ్ ప్లాన్ టు డు ఈవిల్ టు హిమ్ ఎండ్ అప్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఫర్ హిస్ లైఫ్ వాళ్ళు యోసేపుని ద్వేషించారు చెడు చేయాలనుకున్నారు కానీ చివరకు దేవుని యొక్క ప్రణాళికనే వాళ్ళు నెరవేర్చారు సో దట్స్ అన్ ఎంకరేజ్‌మెంట్ టు us అది మనకు ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది and in egypt we find again joseph is falsely accused by his master's wife yesepu aiguptulo tana yajamanudi bhari cheta nindaropan cheyabaddadu god tested joseph there devudu yesepuni akada parikshinchadu it is not that he went after some woman ikkada aina oka stree venta padaledu no he was living a pure life ledu aina pavithramaina jeevithanni jeevistunadu the woman was going after him కానీ ఒక స్త్రీ ఆయన వెంట పడుతుంది ఈ రోజుల్లో కూడా అది జరుగుతుంది అనేక మంది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు వెంట పడుతుంటారు క్రైస్తవులైన అటువంటి యవనస్తులు యేసోపు యొక్క మాదిని గుర్తు చేసుకోవాలి తను తాను పవిత్రంగా ఉంచుకున్నాడు తను తాను అపవిత్రపరచుకోలేదు గాడ్ సా దాట్ దేవుడు దాన్ని చూశాడు అండ్ గాడ్ వాస్ విత్ హిమ్ మరియు దేవుడు అతనికి తోడై ఉన్నాడు అండ్ వెన్ యు వెన్ టు జైల్ వెన్ ఫాల్స్లీ అక్యూజ్డ్ నిందారోపణ చేయబడి అతడు చెరసాల్లో వేయబడినప్పుడు కూడా గాడ్ వాస్ విత్ హిమ్ దేర్ అక్కడ కూడా దేవుడు అతనికి తోడై ఉన్నాడు అండ్ దేర్ ఇన్ ద జైల్ హి మెట్ ఫెరోస్ బట్లర్ అక్కడ చెరసాల్లో ఫెరో యొక్క పానదాయకుని అతడు కలుసుకున్నాడు విచ్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్లాన్ అది కూడా దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో ఒక భాగం అయ్యింది సీ హౌ ఈవెన్ వాట్ పాటిఫర్స్ వైఫ్ డిడ్ ఓన్లీ ఫుల్ఫిల్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఫోర్టిఫర్ బారి చేసింది కూడా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నెరవేర్చడానికే హౌ వుడ్ హి హావ్ మెట్ పాటి ఫెరోస్ బట్లర్ ఇఫ్ హి హడ్ గాన్ టు జైల్ కవేళ ఆయన చెరసాల్లో వేయబడకపోయినట్లయితే ఫరో యొక్క పానదాయకుని ఏ విధంగా కలుసుకునేవాడు హౌ డిడ్ హి గో టు ది జైల్ ఆయన చెరసాల్లోకి ఏ విధంగా వెళ్ళగలిగేవాడు బై ఫాల్స్ అక్యూజేషన్ తప్పుడు నిందారోపణ చేయబట్టడం ద్వారా బిలీవ్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాల్స్లీ అక్యూజ్డ్ అండ్ పుట్ ఇన్టు జైల్ ఈవెన్ దేర్ గాడ్ విల్ ఫుల్ఫిల్ హిస్ ప్లాన్ ఫర్ యు నీవు తప్పుడు నిందారోపణ చేయబడి నీవు చెరసాల్లో వేయబడినా కూడా అది కూడా దేవుని ప్రణాళికే వన్ మోర్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇంకొక విషయం ఇన్ ద జైల్ హి టాక్స్ టు ఫెరోస్ బట్లర్ చెరసాల్లో ఫరో యొక్క పానదాయకుంతో మాట్లాడినప్పుడు వెన్ యు ఆర్ రిలీజ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ మీ నీవు విడుదల చేయబడినప్పుడు దయచేసి నన్ను జ్ఞాపకం ఉంచుకో అని చెప్పాడు అండ్ ఇట్ సేస్ ఇన్ చాప్టర్ 40 వర్స్ 23 ద కప్ బెర్ ఆఫ్ ఫర్గాట్ అబౌట్ హిమ్ ఫర్ 2 ఇయర్స్ ఇక్కడ నలభై అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనంలో చెప్పబడింది ఫరో యొక్క పానదాయకుడు రెండు సంవత్సరాలు దాన్ని మర్చిపోయాడు ఈవెన్ దో జోసెఫ్ హెడ్ సచ్ అ కన్సర్న్ ఫర్ దిస్ పూర్ మ్యాన్ ఇన్ ద జైల్ యోసేపు చెరసాల్లో ఆ వ్యక్తిని ఎంతో పట్టించుకున్నా కూడా ఫర్గాట్ అబౌట్ హిమ్ ఫర్ 2 ఇయర్స్ కానీ యోసేపుని గురించి రెండు సంవత్సరాలు ఆ వ్యక్తి మర్చిపోయాడు that was also the god's plan because joseph is only 28 years old adi kuda devunu pranalike endukante yesopu kevalam 28 samvatsaralu maatrame kaligi unnadappudu god's plan was only at 30 he should become the prime minister of egypt devuni pranalike emutante yesopu ku 30 samvatsaralu vachinappudu aigupthi ki pradhana mantrini cheyalani so god allows the other man to forget about joseph kabatti yesopu gurinchi aa vyakti marchipoyetattu devudu chesadu if he had remembered ఒకవేళ అతడే గనుక గుర్తుంచుకుని ఉన్నట్లయితే ఫరో ఏ సేపు ను విడుదల చేసి ఉండేవాడు అప్పుడేం జరిగి ఉండేది జోసెఫ్ యోసేపు కణానికి తిరిగి వెళ్లి ఉండేవాడు సో గాడ్స్ ప్లాన్ వుడ్ హీన్ ఫ్రస్ట్రేట్ అప్పుడు దేవుని ప్రణాళిక చెడిపోయి ఉండేది కాబట్టి ఆ పానదాయకుడు మర్చిపోయేటట్లు దేవుడి అనుమతించాడు ఫరో కలకన్నాడు అప్పుడు ఆ పానదాయకుడు గుర్తు చేసుకున్నాడు ఆ సమయంలోనే యోసేపు వచ్చి ప్రధాన మంత్రి కాగలిగాడు మనల్ని శ్రమల కాలం నుండి విడిపించుటకు దేవుడు ఖచ్చితమైన సమయాన్ని పాటిస్తాడు కీర్తనలో నూట ఐదులో పంతొమ్మిదవ వచనము దేవుని యొక్క వాక్యము యోసేపును పరీక్షించను 
సరైన సమయంలో యోసేపు విడిపించబడ్డాడు and there in chapter 41 41వ అధ్యాయంలో we read in 57 57వ వచనంలో మనం చదువుతాం from all over the earth came to egypt to buy grain from joseph సమస్త దేశస్తులు కూడా యేసుపు నద్ద ధాన్యం కొనుటకు ఐగుప్తుకు వచ్చారు ఇమాజిన్ వాట్ గాడ్ కెన్ డూ త్రూ వన్ మ్యాన్ హూస్ ఫేత్ఫుల్ టు హిమ్ దేవునికి నమ్మకంగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి ద్వారా దేవుడి ఎంత చేయగలడో ఊహించుకోండి కర్మచీగ్రం స్టోరీ be faithful and the whole world can be blessed through you ento adbhutamaina katha idi neevu kuda namakatvam kaligi unnatlayite sarva lokanni devudni dwara aashirvadistadu and then we read in chapter 42 how his brothers come and uh, the brothers of you know help through joseph aa tarvata manam chadutham tana sahodarulu vachi yoseph dwara ee vidhanga sahayam cheyabaddaru what a wonderful example of a christian oka kristavuniga enta goppa maadiri idi తన సహోదరులను క్షమించాడు వారికి విరోధంగా ఏమీ పెట్టుకోకుండా వారిని దీవించి వారు అతన్ని ఏ విధంగా చూశారో వారిని ఆ విధంగా చూడకుండా యోసేపుకు బైబిల్ లేదు పరిశుద్ధాత్మను కలిగి లేడు కానీ క్రీస్తు యొక్క ఆత్మను కలిగి ఉన్నాడు క్షమించే ఆత్మను కలిగి ఉన్నాడు ఇక్కడ చెప్పబడింది ఆ తరువాత మీరు నాకు కీడు చేయని ఉద్దేశించారు కానీ అది దేవుడు మేలుకే ఉద్దేశించాడు జోసెఫ్ డిన్ రీడ్ దాట్ ఇన్ రోమన్స్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ యోసేపు రోమా ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది చదవలేదు ఇట్ వాస్ నాట్ రిటర్న్ దోస్ డేస్ ఆ రోజుల్లో అది రాయబడలేదు బైబిల్ వాస్ దేర్ అప్పుడు బైబిల్ లేదు హీ న్యూ ద రియాలిటీ ఆఫ్ రోమన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ కానీ రోమా ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది యొక్క వాస్తవికత ఆయనకు తెలుసు బ్రదర్స్ తన సహోదరులకు చెప్తూ ఉన్నాడు యూ ట్రై టు డూ బట్ గాడ్ మేడ్ ఇట్ వర్క్ ఫర్ గుడ్ మీరు నాకు కీడు చేయను ఉద్దేశించిత్రు కానీ దేవుడు అది నా మేలుకే జరిగించను జోసెఫ్ ఫీడింగ్ పీపుల్ ఇన్ ద టైం ఆఫ్ ఫ్యామిన్ కరువు కాలంలో ప్రజలను యేసేపు పోషించాడు ఇస్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ హౌ వి ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ టు ఫీడ్ పీపుల్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిన్ కరువు కాలంలో మనం కూడా ప్రజలను ఏ విధంగా పోషించాలో అన్నట్టు ఇది సాదృశ్యంగా ఉంది అండ్ దెన్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ హిస్ ది స్టోరీ ఈ కథ యొక్క చివరి భాగంలో వి రీడ్ హౌ జేకబ్ బ్లెసెస్ జోసెఫ్స్ చిల్డ్రన్ యేసేపు యొక్క పిల్లలను యాకోబు ఏ విధంగా దీవిస్తున్నాడో మనం చూస్తాం ఇస్సాకు చేసిన తప్పును యాకోబు చేయలేదు నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయం శారీరకంగా చూసినట్లయితే యాకోబు కూడా గృడ్డివానిగానే ఉన్నాడు జోసెఫ్ బ్రింగ్స్ ద టూ సన్స్ టు జేకబ్ యోసేపు తన ఇద్దరి కుమారులను యాకోబు ఎద్దుకు తీసుకొచ్చాడు జేకబ్ క్రాసెస్ హిస్ హ్యాండ్స్ అండ్ పుట్స్ హిస్ రైట్ హ్యాండ్ ఆన్ ద యంగర్ సన్ యాకోబు తన చేతులను మార్చి తన కుడి చేతిని చిన్న కుమారుని మీద పెట్టాడు Joseph says no 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 you're blind you can't see this is the younger son నీకు దృష్టి మందగించినందున నువ్వు చూడలేకపోతున్నావు ఇతడు చిన్న కుమారుడు అని చెప్పాడు యోసేపు ఫాదర్ బ్లైండ్ మ్యాన్ సేస్ మంద దృష్టి కలిగిన తండ్రి చెప్తూ ఉన్నాడు వర్స్ 19 19వ వచనము మై సన్ ఐ నో నా కుమారుడు నాకు తెలుసు ఐ నో వాట్ ఐ యామ్ డూయింగ్ నేను ఏం చేస్తున్నానో నాకు తెలుసు యంగర్ వన్ విల్ బి అ గ్రేటర్ పర్సన్ చిన్నవాడే గొప్పవాడు అవుతాడు వాట్ an example ఎంత గొప్ప మాదిరి and who went through so many trials ఎన్నో శ్రమల ద్వారా వెళ్ళిన ఒక వ్యక్తి ended up as a prophet ఒక ప్రవక్తగా చివరకు మిగిలాడు sufferings we go through మనం వెళ్ళే శ్రమలు prepares us to be spiritual men and women at the end of our life మన జీవితాంతములో ఆత్మీయులు గాను ఆత్మీయురాళ్ళు గాను ఉండేటట్లు సిద్ధపరుస్తాయి one last word ఒక చివరి వచనము how genesis ends ఆది కాండం ఎలా ముగుస్తుందో చూడండి coffin in egypt ఐగుప్తులో శవ పేటిక began with the creation of heaven and earth భూమి ఆకాశంలో సృష్టించబడటం గురించి ప్రారంభమైంది ends with the coffin in egypt ఐగుప్తులోని శవ పేటికతో ముగుస్తుంది దేవుడు తన ప్రణాళికను నెరవేర్చుకుంటున్నాడు ఆమెన్